Naam, karibu sana kwenye kipindi micharazo michezoni raha ilioje kwamba e, tunazidi kusukuma hili e, ama hii bendera tunazidi tunazidi kuipeperusha ya micharazo michezoni. Ni raha sana. Unajua kwenye maisha kuna vitu ambazo ukizipata Ah unakuwa sijui mtu wa aina gani ama mambo mengi sana ubadilika ama unapoteza unakosa uh, ukipata umaarufu una, una, unapoteza utu kwenye maisha yani wa hivyo uh, upate hata huwa ni, ni pesa uh, umaarufu kuna kitu cha tatu ukipata pesa na umaarufu ah huenda utapoteza utu na hekma chunga sana lakini niko naye rafiki yangu ambaye Uh, akona pesa na umaarufu <laughs> la, la japoteza hekma na utu autu <laughs> ndio sijui kama ako nayo niko naye ndakava kutoka muranga eh, ndakuwa pia felix unatengeneza tengeneza mitambo atakuwa pia anaingia tuzungumze ndakava hali vipi punda kuko vipi <laughs> punda kuko sawa lakini sina pesa utafanya watu wa KRA wakuje <laughs> We, punda ziko sawa ama punda kuko sawa <laughs> kwani ulianza kulisha punda <laughs> Punda tuko sawa. <laughs> sawa najua kwanza uko na raha sana. Uko na raha sana especially kuhusiana na matukio ya Real Madrid. Uh, kwanza kabisa ni nini ambacho kimekupa raha sana ndani ya hii weekend? Quadrapogon. Unajua kuna pentagon, hexagon na sasa kuna quadrapogon ambayo haikupatika haikupatikana walitaka sana wachukue vikombe zote nne sana sasa eh, kwanza sala alio, aliongea sana eh. sijui kwa mitandao anasema we have a scott to settle <laughs> eh, we want revenge eh, trent alexander arnold ana gpost kama amebeba fa cup anasema hungry for more <laughs> kama kuna emoji tumetumia hii weekend ni ile ya kucheka eh, tumeitumia sala ile unacheka na unaanguka kwa sababu tulikuwa tunatafuta hizo post zao alafu tunaonge tuna atu comment tunaweka tu hizo emoji raha sana kwa Liverpool kupoteza taji ambalo kweli eh, walikuwa ndio wako na upato mkubwa sana wa kulishinda ah, tuzungumze kwanza kuhusiana na matukio ya ba, kabla ya mechi eh, ile kuhamisha mechi kutoka pale Urusi hadi Ufaransa labda ndio kitu ambacho kilifanya kwa sababu kulikuwa na mzozo pale kwa, na mashabiki kabla ya mechi na mechi ikabidi kaongezwa dakika tano ukisikiza reporters wenye no. walikuwa live on, on location kule Paris no. eh, ni failure on UEFA's part na the French government so to speak because eh, walikuwa na argue eh, zile purchase za late tickets ndio zilisababisha hiyo kitu but fikiri hivi pinches no. eh, ticket kununua unajua si si kama Uh, si kama hapa ati vika ntaenda ninunue sta, uh, ninunue ticket kwa study hapana game iko France mashabiki wengi ni wa wametoka England na wengi wametoka Spain so uh, po- population kubwa ya watu walikuwa kwa hiyo grau walikuwa wametoka overseas so um, I, I'm, i'm supposed to believe ama kila mtu have to believe tickets zilibaiwa we beforehand so kila uh, player uh, kila shabiki mwenye alifika kwa ile uwanja alikuwa na ticket yenye alikuwa amenunua beforehand no. so uh, ku coordinate entrance na kila kitu hiyo ndio ilikuwa failure on the part of the organizers ambao hapa ni UEFA na the French government because utakumbuka uh, uh, some few minutes before kickoff kulikuwa na thousands of fans wenye walikuwa stra- ande dinje no, na wako wameingia unajiuliza maswali mengi sana because yajulikani ya date 28 na hiyo siku imefika na mashabiki wanafaa kukuwa settled kwa grau but uh, minutes before kick off uh, bado kuna commotion na tujui nini inaendelea watu walikulishwa pepper spray pinches hadi eh, watoto wadogo walikuwa wanatafuta <laughs> tu maji na kumbuka hata failure on the part of na nasema nakumbuka hata kabla ya mechi zile pre match analysis mimi nilishtuka kuona uwanja kuna pande moja viti ya zina watu nikaanza kujiuliza ah UEFA Champions League bila mashabiki eh, alafu alafu pia ndi... kiasi pinches una, unaona hata eh kamera ya ilitumika ku, ku, ku capture Kamila Kabelo akiperform nafikiria ilikuwa very different camera na yenye ilichukua ile game <laughs> raya napo anaweza kusaidia sana because eh, sijafanya photography sana but hizo kamera mbili hazikuwa vizuri hata kidogo haya <laughs> umemtaja msanii 
eh, Kamila akiperform pia uh, mashabiki eh, ama tuseme the bigger event ni hii na kuanga tu ni for formality hakuna mtu anataka kujua nani anaperform tunataka kujua wachezaji 22 watafanya nini kwa uwanja tofauti labda na Marekani ambapo labda wa, ile uh, pre game ama pre game performance na zile half time performance kwenye ile NFL huwa zina maana sana na huwa zinatiliwa maana sana lakini hapa kwenye soka tutambui msanii bwana Oh, Unajua umetaja kitu ukanikumbusha tukiwa pale ile meet yenye Omanyala ilikuwa Kenya. Kuna mtu tulikuwa tupatane lakini ah. aliambia aliona tu ah, ba, ba, ali... ba. tuko kwenye TV bana usi. Awewe <laughs> <laughs> bana. Uh, ah, nakuja kwa hiyo point. <laughs> aliona tuje. Tafuta mfano, tafuta mfano mwingine bana. <laughs> So Rafil, uh, uh, football sana sana haija ha, sana na before uh, pre-game performances all, uh, na hizo uh, sita zita takataka hizo events zote zina pre-seed game no. watu wako na watu wako haja sana na kile kitu ita happen within the 90 ama 120 minutes or so Naam <laughs> eh huo rafiki yako na tumai bana mbadilisha mienendo Eh, unaenda kuona unaenda kuona wa manyala lakini unapitia mahali kwa manyala <laughs> Carlo Ancelotti ndio mara nadhani ya tatu ya nne ana tuseme akiwa AC Milan eh, ukiangalia zile finali zake za Champions League wakati alikuwa pale AC Milan akiwa kijana kijana kweli uh, alikuwa mara nyingi anapatana na Liverpool na nadhani mara moja alipigwa na akapigana ina maana kwamba alikuwa anajua hapa jinsi ni jina tu kunajua kuna wakati ukifika kwenye mechi unasema ah si nimewazoea inakupa pia morala mamotisha zaidi kwa sababu ukiangalia kikosi cha Liverpool na Madrid ama nini unahisi kilisaidia kili Madrid kupata nguvu zaidi ya Liverpool ambao kweli kila mtu alihisi hawezi kusimamishwa one word pedigree naam ndio pedigree ndio ilikuwa everything kwa hii game because uh, first of all Carlo Ancelotti uh, the whole world tunajua Real Madrid wana perform second half wametuonesha against Paris wametuonesha against Chelsea wametuonesha against Manchester City Nama. so na feel Klopp alipiga hesabu zake vibaya because hata angalia eh, Liverpool walikuwa na nine attempts on target nine attempts juu on target zilikuwa ngapi but Cotois alifanya kazi mzuri sana hiyo yote ilifanyika first half so na feel uh, ningekuwa Jurgen Klopp ningekuwa Jurgen Klopp eh, first half pia ningeenda pale kutoka pressure again the same way Madrid waga wanafanya second half ndiyo ningeleta kina Luis Diaz no. Sadio Mane kianza Sadio Mane bench na Luis Diaz ningeanza bench nianza Firmino na pengine Jota because unaangalia Sadio Mane na Luis Diaz wako na makali uh, na Real Madrid second half lazima wangetoka waende waka perform because first half wali sit deep wakasoka pile pressure wakasoma game second half wakakuja na wakakubali kucheza tuliona wote na feel pia Klopp angefanya hivyo not to take away anything from Carlo Ancelotti because no kama venye tu umeelezea ni the only human being mwenye ameshinda uh, Champions League mbili kama mchezaji na nne 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 kama kocha because alishinda mbili na AC Milan 27 na 23 alafu na Real Madrid ilikuwa 2014 na ma 16 na hiyo nyali Haya. na hiyo yenye alichukua juzi so na feel yeah feel Carlo Ancelotti pia unampatia credit juu ya pedigree anajua kucheza hizi games na Real Madrid they know how to play the Champions League uta feel hawako wamepotea ni kama hawashambuli but the moment wamepata ile chance yeah. watakupandish na kama kuna tu commentator alisema at the end of it the Champions League trophy is back where it belongs kweli. Naam, niko naye Felix nipe dakika pia tusikie kauli yake. Felix karibu sana kwenye kipindi. Shuka. Mitambo mitambo kweli ulifika kwenye kanisa kweli Jumapili? Jumapili eh, niliomba tu. Punguza bana. <laughs> Usiombe tu. Unajua unaweza mahali kwa ma, unajua kuna oh, acha tusiendele. <laughs> 
Karibu lakini. Na shukran. Wewe pia una raha kwa sababu ulikuwa Madrid, wewe ni mtu wa Madrid, Manchester United mashabiki wote walikuwa Madrid. Uh, undercover rafiki yangu anasema kweli pedigree ndio kitu ambacho kilisaidia Madrid dhidi ya Liverpool. Sio kama unakubaliana na hii kauli ama unahisi ni nini ambacho kilibadilisha mambo kwa sababu kwenye karatasi Liverpool alikuwa na nguvu zote. Anafikiri msimu huu Real Madrid eh, jinsi ambavyo tumewaona sio wale watu wa uh, kumiliki mchezo Nam. ni wale ambao watangoje kumiliki mchezo lakini wakipata nafasi moja ama mbili wanaitumia vizuri Nam. lakini nafikiri Liverpool eh, kidogo watajilaumu wenyewe maana walikuwa na nafasi nyingi tu eh, aswa kipindi cha kwanza wakakosa kutumia vizuri na Real Madrid E, ikakuja na moto na radi kipindi cha pili tukaona e, wakaanza na mchezo mzuri mzuri dakika karibu 15 za kwanza wakaanza kucheza vizuri kidogo ya. na nafikiri Real Madrid e, ni timu ambayo ikifika aswa kwenye ikifika mahali kama nusu finali ama robo finali huwa wanakuja na msisimko wataki kuliacha lile taji na tumeshuhudia hiyo e, manaka umeweza kuwatoa wale vigogo kama Manchester City tumeona PSG na vile vile tumeona Chelsea tumekuwa tukiongea na wenzangu kidogo kitambo tu kabla hata kufika maondoano e, ile round of 16 wengi no. wakasema Real Madrid hawakwendi mbali no. lakini wamekuwa kiokota zizi timu kubwa kubwa kule Uingereza tumeona timu tatu bora ambazo zimemaliza e, tatu bora pale kwenye jedwali la ligi kuu wamewapiga wote na ukiangalia binu ya, ya mchezo wao si ule wa kumiliki mchezo ni wale ambao wanatumia nafasi ambazo wanazitengeneza wana, 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 wana pale na tumeona wachezaji kama Vinicius Junior na Karim Benzema nafikiri wao wachezaji ndio nguzo muhimu pale Real Madrid na ndio wamewapa taji Andakava sijui mchezaji mgani ambaye alikuwa outstanding kwako kwenye hii mechi. Klopp pia alizungumza bana akasema ati eh, bana kama goalkeeper ndio man of the match. Na yeye eh, sikuna mahali goalkeeper wake alikuwa man of the match. Sijui mchezaji mgani alikupa raha vile. Hapo hapo kwa Klopp kuna kutoka last season kama si goalkeeper Alison Becker kufunga ile header. Naam. Eh the in the minute ile game yao na West Brom aange kuwa kwa hii Champions League. But uh, Klopp tumemzoea ni Mr. Excuses kila saa kipoteza kama up na excuses mingi zenye ni baseless. Ah uh, tiba kwa tiba kotwa uh, lazima uwe unamfitu by default because kama si yeye si Dani uh, Real Madrid hata wangekuwa tu ile mechi kikamu second half because he pull out uh, some very very crucial saves against Liverpool wenye walikuwa naonesha wako na moto na walikuwa na action the ile game uh, mapema uh, mchezaji mwingine ambaye watu wengi watamzungumzia sana uh, ni Casemiro Casemiro na Phil ali dominate ile midfield akawapoteza kina Fabino akapoteza kina Henderson na Thiago ambao wamekuwa ni nguzo uh, muhimu sana kwa uh, the success of Liverpool but na Phil Casemiro uh, ali neutralize ile attack ya Liverpool na alikuwa na game fit sana so na Phil atiba uh, control by default but kiviangu na Phil uh, Casemiro alikuwa ana deserve man of the match ile game haya chukua glasi ya maji alafu uf- ufikirie kuhusiana na statement ya Nyamwea amesema nataka kukutoa mbali kidogo amesema huenda mnapanga si ati wewe lakini huenda mnapanga quote and code eh, kuna mtu anataka kuchukua uongozi wa FKF through the back door Uh, Felix wewe mchezaji mgani alikupa raha kweli kwenye hii mechi na, nafikiri kupewa kwa Dibot Cotis kama mchezaji bora kwenye mchuano huo nafikiri ni chaguo sahihi maana kitu tuliona pale nafasi ya wazi kwa wazi pale Mohamed Sala nafasi ya moja kwa moja akiweza kuondoa lile shuti la Mohamed Sala E, tukaona vile vile kipindi cha kwanza kiondoa ile ya mane kwa hivyo nafikiri kupewa kwake mchezaji bora ili mfa na li... haina maana atikipa kwa ni kipa si mchezaji, ni mchezaji. Si mchezaji. Na, na, na kazi yake pale ni kupangua mashuti kama hayo na yeah. kulinda lango le bao lisifungwe na tuliona alifanya hivyo vizuri sana maana aliweka kwenye mchezo maana yake angekubali ile shuti ya mane kipindi cha kwanza tungekuwa tunazungumzia mambo mengine tofauti hivi sasa labda Liverpool angekuwa isha litoa lile taji la vila bubingwa kwa hivyo nafikiri kupewa kwake mimi ni chaguo sahihi ingawa kuna timu ni ushirikiano Nam. lakini pale tuliona ile defense kwa maana ya mabeki wakati wa Real Madrid kuna vile ambao huwa 
si dhabiti vile no. lakini tumeona pale waeleza kutoa clean sheet kwa hivyo nafikiri anafaa anafaa kupewa pongezi maana ni finali no. na aliweza kuokoa timu yake Sante sana kabla tufunge hii ya Liverpool maana kuondoka kutakuwa na mabadiliko kutafanya pale kuna mabadiliko Liverpool e, nafikiri kutakuwa na mabadiliko makubwa vile maana tumeona Klopp ameweza kumsajili yule Dias no. na vile vile kuna wachezaji kama Takumi Minamino kuna Famino pale kwa hivyo Klopp alikuwa wakati ambapo alikuwa anamsajili Dias alikuwa na labda aliona Sadio Mane anataka kuondoka kwa hivyo akaweza kutafuta ile replacement ya Mane na nafikiri ndio Mane amekuwa mchezaji mzuri sana kwa Liverpool tumeona wakishirikiana na wakina Sala na Famino wakitoa mataji mengi eh, pale Liverpool kwa hivyo Nafikiri itakuwa ni pigo kina mna fulani lakini haitakuwa na ule uzito mkubwa sana maana kuna DS pale na ataweza okay. nafikiri DS ni mchezaji mzuri ataweza kuridhi vile viatu vya mane vizuri. Ah, asante sana. Ni hayo Liverpool tumefungia hapo undercover nilikurushia Nyamoya. Nyamoya ametoa taarifa kweli akasema it is clear that some member of the transition committee and some self seeking personalities who have in the past shown interest in using the back to run Kenyan football uh, have been misleading the FKF branch officials to form an interim committee to take over the running of football. Eh anasema kwamba kuna mpango kuna njama ya kuchukua uongozi wa FKF pale nyuma nyu, tuseme nyuma hapazia tu eh nyuma nyuma. Siji hii kauli ya Nyamwea uh, unasemaje na hii transition committee? Uh, hypocrisy pinche hiyo ni kitu tulitaja kitambo sana eh uh, uh, wale kwa ile uh, ile kwa kiateka yeah. wengine wanaita karatika committee <laughs> na, uh, walikuwa <laughs> uh, na walikubali tu ile kazi wakijua clearly bila normalization ambayo inahusisha FIFA there is no way you can go sasa angalia eh, tuko ni ni ile tu committee imebadilishwa jina sasa hivi imekuwa transition committee atujui anything kuhusu yote tetesi ya nyamoya but na feel probably kuna ukweli because angalia mbona CS uh, Amina hataki ku bring on board kila mtu ama wale wahusika ambao wanahitajika pale FIFA walitoa eh, tumegroupiwa group moja na Cameroon kwa zile qualifiers za Afcon no. lakini sasa tumeondolewa going forward uh, acha tungoje waliongezwa wiki tano pinches sio kweli kweli Manipa. Ya wacha tungoje hivi wiki tano and then tuone vinye itapana out but na feel eh, kusafisha football ya Kenya una lazima utaanza juu right down to the bottom bila hivyo na feel tutakuwa tuna rotate around the same thing always haya baba pumzika kidogo nitakutafuta labda baadaye baadaye eh KUTV ni Frank yule mchesta wa Siaya yenyewe huyo jagol wa Real aliwaseva alafu pia Klopp alifanya kosa kuwatoa Henderson na Thiago juu hata yule Keita aliwauza sana the Reds I will remain Manchester representing in Siaya sasa hajasema wewe bana Frank we ni Manchester ya wapi <laughs> ya City ya ama United haya asante sana pia Harrison eh, anafuatia kipindi wakiwa na Masi Kimani eh, shukran sana Klopp kutoa Thiago na Henderson ni kosa Eh, nafikiri pia kama walikuwa wamezidiwa mpaka maarifa ndio unajua mkufunzi wakati mwingine unaona kwamba wale wachezaji ambao umewaanzisha unaona kwamba labda wafanyi vile ambavyo ulikusudia no. ama wamekuja unajua wakati mwingine wachezaji uchoka unajaribu angalau kuleta nguvu mpya ndio ni Keita ni mchezaji mzuri tuliona vile vile aliweza kupoteza nafasi nzuri pale lile shuti ambalo aliweza kupaisha kwa hivyo nafikiri na Henderson ni mchezaji ambaye anatajiriba pale Liverpool kuondolewa kwake Thiago msimu huu tangu aje Liverpool sioni kama ni ule Thiago ambayo tulimjua akiwa Bayern Munich na Barcelona za mazile kwa hivyo nafikiri imechangia pakubwa labda kupoteza lakini Liverpool sidhani kama kuondolewa kwa eh, pale Thiago na Henderson eh, ilikuwa na mchango wote pale Nam. na maana walicheza kipindi cha kwanza vizuri ndio lakini ule uwajibikaji pale kwenye mstatili pale kufungaji mabao ndo uliweza kuadhiri pakubwa. Na tuliona Real Madrid walipata hiyo nafasi moja nzuri tu na kuifunga pia kulitokea lile bao la Karim Benzema watu wakazungumza sana. Aye. 
kusiana na hilo bao kisema kwamba haikuwa offside ilikuwa offside ika sio utata mkubwa sana no. kwa hivyo nafikiri Real Madrid hawakuwa na nafasi nyingi lakini zile nafasi ambazo walipata walizitumia vizuri na Liverpool waliwazidia aswa kipindi 